Operación Rescate. Hace 13 años fuimos testigos en el Perú de la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo. Fue la operación Chavín de Huántar que pudo liberar con vida a 71 de los 72 rehenes que estuvieron secuestrados en la Embajada de Japón por 126 días. Para Americana Televisión le trae desde mañana en horario estelar a las 9 de la noche la exitosa serie Operación Rescate, donde usted podrá revivir todo lo acontecido en esa época. Alejandra Costa estuvo con el director de la espectacular serie y también comparte su elenco para traerle a usted el siguiente reportaje. Nos vuelve a hacer vivir la tensión, el miedo y la tragedia del encierro y la angustia de la operación comando más exitosa del mundo. parte de la historia del Perú y creo que es una parte importante y fuerte y traumática que no se puede olvidar, ¿no? Para que obviamente no, no vuelva a pasar porque creo que el terrorismo es algo que está latente y que en cualquier momento, que nos está viendo el grave, puede volver a crudecer. ¿no? Comandos, desde ahora ustedes serán la patrulla tenaz en su valor, en su inteligencia y en su destreza está a recobrar la paz en nuestro país. El protagonista de esta gran producción, Fabricio Aguilar, regresa a la actuación después de nueve años para meterse por primera vez, tanto en el uniforme como en la mente de un militar. Mi personaje se llama Walter Norton, está basado en un personaje real, quien fue el coronel Williams y hoy es el general Williams. Él fue... El organizador de la estrategia militar es la cabeza del equipo militar, del equipo de comandos, el, el, el que organiza toda la estrategia militar para el ingreso a la residencia. General, tengo a mis hombres listos para entrar, espero sus órdenes. Es la historia de los rehenes, la historia de los merretistas, la historia de los periodistas y además la historia de todos los comandos militares que comienzan desde el primer día a organizarse y a entrenar pensando en una futura incursión. Maradas. Estamos a punto de cambiar el curso de la historia peruana. Esta noche tomaremos la residencia del embajador japonés. El 17 de diciembre de 1996 empezó la tragedia para los 730 invitados a la celebración por el cumpleaños del embajador de Japón. 14 miembros del MRTA llegaron en una ambulancia hasta la residencia y a punta de disparos al aire tomaron a todos los asistentes como rehenes. Nos han dado cuenta que es la mamá del presidente. Es mejor que pase desapercibida. Los tanques están llegando. La policía está acercando a la residencia. ¿Querías colaborar? Bueno, habla. Luego de liberar a las mujeres y a la mayoría de los hombres, los emeritistas retuvieron a 72 rehenes obligados a vivir una pesadilla constante por 126 días, en los que el temor de ser asesinados en cualquier momento era lo único que tenían por seguro. El miedo, la angustia de la larga espera, el temor a un trágico desenlace y el fragor del combate son los ingredientes de esta trama. Y pensar que yo solo pasaba media hora para saludar al embajador. ¿Cómo vamos a hacer para dormir? Somos muchos en esta habitación. Es imposible. ¿Quién piensa en dormir? Yo solo quiero que amanezca para salir de esto. El personaje es el vocal Justi. En dicho ese paso es el único civil que, que muere en esta acción, ¿no? Pero el proceso fue así. El director conversó con algunos de los rehenes que, que estuvieron aquí en la embajada y él nos fue contando. Se supone que... Que este, fiscal, que este vocal Justi estuvo muy nervioso porque tenía de esposa, tenía una hija, quería salir. Y con el tiempo se fue tranquilizando y fatalmente en determinado momento la ver rescate. Eh, eh, bueno, eso ya lo van a ver, pero muere el tipo en una forma pero increíble, ¿no? Uno. 126 días de convivencia retratados en los más mínimos detalles de la vida cotidiana. Imagínate, en un comienzo este, no intervino la Cruz Roja, entonces lo que había se comieron hasta prácticamente las sobras de lo que había de la recepción. Y la comida estaba podrida, hubieron problemas de diarreas, de infecciones. Eh, son partes que de verdad son inenarrables en este momento, pero tuvimos que hacerlas. ¿no? 
Irreconocible en su caracterización del embajador de Japón, encontramos al chino Yufra, de regreso a las pantallas peruanas después de seis años viviendo en Estados Unidos. ¿Se hace chino usted solito? Sí, pues yo lo regaño. Un poco le gañe ese pega. Estoy haciendo de el embajador de Japón aquí en Perú. Es un personaje muy serio, pero de una buena humanidad ese señor. Entonces parece que yo tengo que conjugar la parte también así un poquito, no muy rígida, pero sí bien amable. Los japoneses son pues amables, cariñosos. Y claro, ¿no? Todos los japoneses con chinos estaban broncas siempre, ¿no? El, el chino, ¡ya! Te aparece un gato cuando le, le pisan la cola, ¿no? Pero el japonés, ¡oh! ¡No, no, no! Puja, no sé, parece tuviera una coronta, no sé en qué parte de cuerpo, ¿no? Lo vamos a ver completamente diferente en cámaras irreconocibles, casi. <risa> sí, pero con esta peluca, pero una loca, pero una loca antigua. ¿no? <risa> retrosexual, retrosexual. Ok, te, ok, te. <risa> Creo que para los rehenes es durísimo, no solo por, por el hecho de estar encerrados, sino por la tensión y el hecho de que posiblemente podrían morir en cualquier momento. Nunca se sabía cómo iban a reaccionar los anarratistas. Si en algún momento alguien serpa o, o, o su grupo se iban a alterar demasiado y podrían matar uno por uno o comenzar a matar a uno para demostrarle al gobierno de que sí tenían el poder y sí tenían las agallas de hacerlo. Las grabaciones de la miniserie tuvieron un escenario privilegiado. La réplica de la residencia que construyeron los militares para entrenarse en los meses previos a la operación. En las locaciones quedan las huellas de la capacidad letal de las bombas que se usaron para el rescate. Y un túnel con historia propia, cuyo sinuoso trazo fue abierto por 24 mineros traídos de manera subrepticia, que trabajaron sin descanso para atender el acceso a la residencia. de estar dentro del túnel donde vamos a salir nosotros y es un túnel que en verdad se recreó para la operación que fue lo cierto el público, ¿no? Que es el túnel original, ¿no? El túnel original de, de la operación Chabelo Wander, pues claro, se ensayaba todo. Michael Pince, actor acostumbrado a papeles más bien cómicos, luce irreconocible como el comandante Soler, uno de los dos comandos que mueren en el rescate. No solamente se ve el lado militar del personaje de del comandante, ¿no? sino se ve también el trasfondo familiar, eh, cómo la familia puede llegar a sentir y sentirse afectada por, por todo el tiempo que no está Soler dentro de su casa y, y él no puede decir absolutamente nada de lo que está haciendo porque todo es un secreto. ¿Y te, te ha cargado en algo hacer este papel? <risa> Sí, en verdad que sí, es, es fuerte, es fuerte, es un personaje muy interesante, muy interesante, desde la construcción del personaje mismo, ¿no? El dejarte el bigote, el cambiar facciones, el cortarte el pelo, el vincularte tan adentro del personaje, porque tienes que hacerlo definitivamente, tienes que creer que eres el comandante, si no te la crees, nadie te lo va a creer. Yo no me voy a ir de casa sin mi marido, ¿me entiendes? ¡No me voy! ¡Una palabra más! ¡Y me vuelo la cabeza! El personaje más polémico será el que realiza Paul Gastelo, quien encarna a Iván Torres, nombre en la ficción del líder del MRTA, Néstor Serpa Cartolini. Yo no soy una persona violenta. O sea, yo, Paul Gastelo, el actor, soy una persona que probablemente este, no mataría eh, ni una mosca. Y entonces hacer un personaje que está cargado de mucha, digamos, frustración, de mucho odio contra mucha gente. Ha sido duro, ha sido difícil porque probablemente he tenido que hurgar eh, dentro de mí en la parte más oscura. La serie ha dejado de lado a siniestros personajes como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y se ha concentrado solo en las acciones de los comandos. 
No existen para no manchar la historia, porque esta historia debería de mantenerse aislada de ese contexto político que existió en ese momento. Sí existe una idea de que hay un presidente y que, claro, el presidente da la orden, pero es la junta militar, es este grupo de comandos los que, los que organizan, los que crean, los que desarrollan eh, toda la campaña militar y todo el ingreso de esta operación militar. Todos los actores han tenido que recibir entrenamiento militar para que las posturas, el manejo de las armas y su forma de hablar sea lo más cercano posible a la realidad. Hemos estado en entrenamiento aquí dentro del cuartel, hemos tenido el apoyo de los comandos para las diferentes escenas, hemos hecho entrenamiento de armas, entrenamiento de disparos, este, posiciones. Y se van a ver muchas cosas que, que no se supieron que lo, de cómo fue la incursión o el, o el rescate que se hizo y que acá este, salieron cerca de 14 o más este, comandos heridos, mutilados, con esquilas en los ojos, con brazos atrofiados, dos muertos. O sea, en verdad hubo un enfrentamiento fuerte acá. Son 400 rehenes, nosotros 14. ¿Cómo los vamos a controlar? ¡Quemamos a todos! Una historia que explora el drama de los rehenes, la vida personal de los comandos y los detalles de la operación militar que marcó la vida de los peruanos, captó la atención del mundo y que 13 años después vuelve a ser recordada. Creo que la violencia desde cualquier punto de vista no puede ser justificada. Entonces yo creo que esta serie va a servir también para que, para que la gente reflexione en torno a la violencia. Hemos sido un país que, que ha sufrido mucho eso y que ha pagado digamos, consecuencias muy grandes. Y ahora que, que ya estamos viviendo épocas un poco distintas, es bueno que nos refresquen un poco la memoria para que la gente sepa que no deberíamos volver a pasar por lo mismo. Una producción que ningún peruano debería dejar de ver. Solo si tenemos memoria podemos evitar cometer los errores del pasado.